പനി വരുമ്പം നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മായാ മഞ്ചലിൽ ഇതുവഴിയെ പോകും തിങ്കളേ കാണാത്തമ്പുരു തഴുകുമൊരു തൂവൽ തെന്നലേ എല്ലാവർക്കും വെബ് ഡയറിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് റിയാക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയെടുത്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ചില വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം കിട്ടുന്നത് മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മതി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ന് കളിയുണ്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇന്ന് കളിയില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ വലുതാവുകയും നമ്മുടെ ലോജിക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ചില ഉത്തരങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടാവും ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്തരം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആ വാല്യൂ നമ്മളവിടെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ചോദ്യങ്ങളും ഒരു ഉത്തരവും മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സഹായം തേടണം അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമുക്ക് കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് നേരെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് നേരെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തത് ഓറാണ് ഓറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വരെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ആൻഡ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് എംപ്രസെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് നോട്ടാണ് അതിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് നള്ളിഷ് ആണ് കേട്ടോ നള്ളിഷ് അപ്പോൾ ആ നള്ളിഷിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒള്ളി ഓർ ആണ് ഒള്ളി ഓർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓവർവെൽമിങ് ആയിട്ട് തോന്നാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഓർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കുമ്പം ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഓറിനെ പറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് കേട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ട്രൂത്തി വാല്യൂവിനെ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമുക്കിപ്പം ഒരു ഫോൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓർ വീണ്ടും ഒരു ഫോൾസ് ഉണ്ട് ഓർ ഒരു ട്രൂ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൾസിൽ പോവും അത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല വീണ്ടും ഫോൾസിൽ പോവും അത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ട്രൂ കാണുമ്പോൾ ഈ ട്രൂ ആർട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എനിക്കിപ്പം ഫോൾസ് ഉണ്ട് ഓർ ട്രൂ ഉണ്ട് ഓർ ഫോൾസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഫോൾസിലേക്ക് വരുമ്പം അത് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല ട്രൂ വരുമ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് തരും അതിനുശേഷം
അപ്പൊ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ജേഴ്സി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെയും ജേഴ്സിക്കകത്ത് പേര് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഫൈനൽ സ്കോഡിനെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചില ഇപ്പം തമ്പായിരിക്കും ഇമേജിൻ്റെ തമ്പായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം ജേഴ്സിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ജേഴ്സിയുടെ പുറത്ത് ഉള്ള ഫസ്റ്റ് നെയിം ഒരു നെയിം മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ലോ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇഫ് എൽസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഇഫ് എൽസും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ റിയാക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാബാ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഓർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ലെറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് പ്ലേയർ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല സെക്കൻഡ് നെയിം നമ്മൾ പ്ലേയർ മിഡ് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് പ്ലെയർ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാനിപ്പം കോഹ്ലി എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലെയർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കോഹ്ലിയുടെ ലാസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു വേരിയബിൾ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് ടീഷർട്ട് ഡിസ്പ്ലേ നെയിം അതായത് ടീഷർട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടീഷർട്ട് ഡിസ്പ്ലേ നെയിം ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററായ ഓർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ടീഷർട്ട് ഡിസ്പ്ലേ നെയിമിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഫോൾസ് ട്രൂ ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ട്രൂ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓർ ഇട്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒറ്റ ചോദ്യം മാത്രമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കോഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കോളൻ്റെ ഇടതുവശം നമുക്ക് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യും വലതുവശം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ല വേണ്ടത് കാരണം ഒന്നിലധികം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് സോ പ്ലെയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓർ ഓക്കെ പ്ലെയേഴ്സ് മിഡ് നെയിം ഇതെല്ലാം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതണേ അതിന് ശേഷം പ്ലെയർ ലാസ്റ്റ് നെയിം പ്ലെയർ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസോൾ നോക്കാം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ടീഷർട്ട് ഡിസ്പ്ലേ നെയിം അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് കോലിയാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കീറി നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർ എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലെയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നെയിമിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലെയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഫോൾസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ഓർ അപ്പോൾ ഇത് ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും അടുത്തതിനകത്തേക്ക് പോകും കാരണം അത് ഓർ നോക്കി നടക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ട്രൂ വാല്യൂനെയാണ് പ്ലെയേഴ്സ് മിഡ് നെയിം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും ഫോൾസിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വന്നിട്ട് പ്ലെയർ ലാസ്റ്റ് നെയിം നോക്കും പ്ലെയർ ലാസ്റ്റ് നെയിം നോക്കിയപ്പം ഉണ്ട് വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ട്രൂ ആക്കും അപ്പം ആ ട്രൂ ആകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലെയേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് നെയിമിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ട്രൂ ആണെങ്കിലും
അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള ഓറിലേക്ക് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ട്രൂ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ശേഷമുള്ളതൊന്നും ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൂ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ബാക്കിയൊന്നിലേക്കും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വിരാട് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു കണ്ടീഷനോട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്ലെയർ മിഡിൽ നെയിം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ മിഡിൽ നെയിം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു വിരാട് കോഹ്ലി അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ വിരാട് കോഹ്ലി വി കെ എന്ന് തൽക്കാലം ഇട്ടു അപ്പോൾ നോക്കിയോ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഉത്തരം നോക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിരാട് കോഹ്ലി വി കെ എന്നായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കും ഫോൾസ് ആക്കും ഓക്കെ ഓർ പ്ലെയർ മിഡ് നെയിം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രൂ ആക്കും അതിന് ശേഷമുള്ള പ്ലെയർ ലാസ്റ്റ് നെയിമിലേക്ക് ഇതൊരിക്കലും പോകത്തില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇഫും എൽസും ഇഫു എൽസും ഒക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് റിയാക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു മാജിക് കൂടിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പം ഫോൾസ് രണ്ടാമത്തെ മിഡ് നെയിമും ഫോൾസ് മൂന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് വണ്ണായിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ലാസ്റ്റ് നെയിമും ഫോൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് നെയിമിൻ്റെ ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് ഫോൾസ് 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 ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ വാല്യൂ കൂടി കൊടുക്കാം അതായത് ടീമും ടീമ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അലേർട്ട് കാണിക്കാം അലേർട്ടോ എന്താ വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ അലേർട്ടിന് പകരാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അന്നോ നീ നീ മസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനോണിമസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഫോൾസ് 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 അടുത്ത് തന്നെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലാസ്റ്റ് എന്താണോ അതും ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അനോണിമസിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അലോ അലേർട്ട് കൊടുക്കാം ടീം ഞാൻ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു ടീം ഡസൻ പ്രൊവൈഡ് എനി നെയിം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ ഒരു അലേർട്ട് എടുത്ത് കളയാം കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തായതുകൊണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓക്കെ ഓറെന്ന് പറയുന്ന സാധനം മനസ്സിലായി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഇത് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻഡിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു കളി സക്സസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടീം മാത്രം കളിച്ചാൽ പോരാ അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നുകിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരണം അതായത് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അഡ്വെർടൈസേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളി കാണാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാകണം അപ്പോൾ കളി കാണാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കളി കാണുമ്പം നമുക്കൊരു റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഈ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ
ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടൊരു കൺസോൾഡ് കൊടുക്കും കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എസ് ഓർ നോ എന്ന് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ യെസ് മാച്ച് ഓൺ ഓക്കെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ നോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ മാച്ച് ടുഡേ ഇത്രയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ട ലോജിക്ക് ഓക്കെ സോ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്വെർടൈസേഴ്സിൻ്റെയും ഓഡിയൻസിൻ്റെയും റെസ്പോൺസ് നോക്കിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അഡ്വെർടൈസേഴ്സ് ഓർ ഓഡിയൻസസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് നോക്കാം ആ വേടൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വേടല്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഐ എം സോറി ഓക്കെ അപ്പം അഡ്വെർടൈസേഴ്സ് എന്താണ് പോൾസ് ആണ് ഓഡിയൻസസ് എന്താണ് പോൾസ് ആണ് അപ്പം പോൾസ് പോൾസ് പോൾസും പോൾസും ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് പോൾസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ പോൾസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോ മാച്ച് ടുഡേ അപ്പം അഡ്വെർടൈസേഴ്സും ഇല്ല ഓഡിയൻസേഴ്സും ഇല്ല വിച്ച് മീൻസ് ഒരു ഇൻകോം അവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുന്നില്ല സോ നമുക്ക് മാച്ച് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി അഡ്വെർടൈസേഴ്സ് ഇല്ല ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ബട്ട് നമുക്ക് ഓഡിയൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ അഡ്വെർടൈസേഴ്സ് സോറി എന്താണ് പോൾസ് ആണ് ഓർ നമുക്ക് എന്താണ് ഓഡിയൻസസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ട്രൂ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും യെസ് മാച്ച് ഓൺ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ട്രൂ ആയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് നടത്താൻ പറ്റും മാച്ച് നടത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് അഡ്വെർടൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓഡിയൻസ് പോൾസ് ആണ് അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് തന്നെ കിട്ടും എറ്റ് മാച്ച് ഓൺ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് തന്നെ കിട്ടും കാരണം അഡ്വെർടൈസേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് പേരും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മുമ്പേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്രൂ പിന്നെ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത കേസിൽ രണ്ടും ട്രൂ ആണ് ആയി ആയാലും അതൊറ്റ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ഓറ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഓറെന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നാളെ ആൻഡും ബാക്കിയുള്ളത് സമയം പോലെ നമുക്ക് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതു